Nous vous saluons une fois encore dans le nom péché et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le temps de la parole. Car nous croyons que Dieu répond par sa parole. Lorsque nous prions, nous vont faire attention à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une réponse à votre prière. Voilà pourquoi nous croyons que cette parole va s'accompagner des réponses, des miracles, des prodiges et des guérisons. Nous croyons que Dieu va pouvoir réellement nous assister et nous bénir au travers de sa parole. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Proverbes, Proverbe chapitre 11. Nous commençons par le verset 1. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre à planer sa voie, mais le chemin, le méchant, tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt et à l'attente des hommes iniques et anéantis. Le juste est délivré de la détresse, le méchant rend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie et quand les méchants périssent en poussent des cris d'allégresse. De, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseils. Celui qui cautionne, cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont euh, de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel tombe, trouble sa propre chair. Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de, bij, bij de ootmoedigen is wijsheid. De oprechtheid van de oprechte leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest hen zelf. De zit baat niet op de gang van de verbogenheid, maar gerechtigheid redt van de dood. De gerechtigheid van de oprechte maakt zijn weg recht, maar de goddeloze komt in val door zijn eigen goddeloosheid. De gerechtigheid van de oprechte zal hen redden. Maar de trouwlozen worden gevangen in hun eigen begeerte. Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn hoop. Dan vergaat zelfs de allersterkste verwachting. 
de rechtvaardige wordt uit de benauwdheid gered. Maar de goddeloze komt in zijn plaats. De huichelaar richt, richt zijn naaste met zijn mond ten grond. Maar door kennis worden de rechtvaardigen gered. De stad spreekt op van vreugde over de welstand van de rechtvaardigen. Maar als de goddeloze vergaan, is daar gejuich. Door de zegen van de oprichter wordt de stad verheven. Maar door de mond van goddelozen wordt, uh, wordt ze met de grond gelijk gemaakt. Die zonder verstand is, veracht zijn naaste, maar iemand met inzicht zwijgt. Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheim. Maar wie op betrouwbaar van geest is, bedekt gaat. Als er geen wijze raad is, komt, uh, komt een volk ten val. Maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Die borg is voor een vreemde, zal, uh, die borg is voor een vreemde, zal het, best, uh, het beslist echt vergaan. Maar wie handslag gaat, leeft veilig. Een bevallige vrouw houdt vast aan haar eer, zoals geweldgevers vasthouden aan het rijke. Een goede tieren mens doet zijn eigen ziel goed, maar een medogeloze stort zijn eigen vlees met ongeluk. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu nous apporte et qu'il puisse nous donner l'explication. Et ce que nous avons lu. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Euh, le livre de Proverbes permet à ce que nous puissions avoir de l'intelligence et de la sagesse. Et euh, nous nous sommes posé la question de savoir quand on veut donner de la sagesse ou de l'intelligence à quelqu'un, on lui explique les choses de manière claire et de manière simple. Mais maintenant, Salomon, au lieu de donner cette sagesse de manière simple, il prend cette sagesse, il cache ça dans des proverbes, dans des énigmes, et dans des paraboles. Nous avions dit une chose. Vous allez comprendre que ce que nous recevons facilement, nous pouvons les gaspiller de manière facile. Voilà pourquoi ceux qui reçoivent l'argent facilement, ils les dépensent aussi euh, comme ça, ils les gaspillent. N'est-ce pas qu'on a dit que le bien mal à qui ne profite pas Bon, c'est pour euh, la majorité des gens. Mais il y a des gens, Mais il y a des gens leur vie a complètement changé en ayant volé une seule fois. Ça, ils sont déjà intelligents. Donc, c'est là que vous voudrez dire quand tu n'es pas intelligent, et que tu acquiers de manière malhonnête et que tu op een, euh, on eerlijke manier bekomt, ça ne va pas te profiter. Maar ga je daar geen voordeel uit kunnen krijgen. Pourquoi? Waarom? Parce que ces biens-là, tu ne pourras pas les multiplier. Je kunt ze niet vermenigvuldigen. Donc, la seule manière de pouvoir acquérir encore, de enige manier om nog meer te verwerken, ce serait la voie de la malhonnêteté. De de weg van uh, oneerlijkheid. En plus je multiplies, n'est ce pas, les mauvaises voies, en hoe, meer, uh, je, hoe vaker je je slechte uh, wegen te menigvuldigt, augmente la probabilité que la police t'attrape. Dan gaat de kans omhoog dat de politie je gaat uh, arresteren. En de politie zegt, en de politie zegt, weet dat. Die zeggen dat. Ze weten dat. Je kunt altijd volgen. Je altijd kunt steken. Maar je komt er een erger graad. Maar je gaat één grote fout maken. Et ils vont t'attraper. Est-ce que vous voyez? Mais un homme intelligent, un intelligent, quand il a une richesse, il va multiplier parce qu'il comprendra qu'il a la capacité de multiplier cela. 
À ce moment, il va se dire Alors, à ça. quoi bon me mettre en danger What is that, it me up au lieu de multiplier pendant que j'ai la possibilité de pouvoir le faire. En place de mon geld vermeerderen, terwijl ik het nu nog kan. Voilà pourquoi, certains, Sommige. dans ce monde ici, in deze wereld hier, je, je ne sais pas si uh, l'histoire de Bill Gates est vraie, ik weet niet of het verhaal van Bill Gates waar is, ou de Facebook, of dan van Mark Zuckerberg. Apparemment, c'était une histoire de, de copains, blijkbaar was het een verhaal van Bill Gates, en hij heeft het idee gestolen. Maintenant, il est, il est toujours bien, non? Il est toujours bien, non? Il mourra et je crois que toute sa famille Et je pense que profitera de cela. Donc, on peut se dire qu'il a, il a roulé ses, ses amis. Mais quand on a de l'intelligence, on va pouvoir multiplier. Un homme intelligent, c'est celui qui sait tricher. C'est celui qui sait tricher. Mais il ne triche pas parce qu'il ne veut pas se mettre en danger. Mais celui qui n'est pas intelligent, il n'a pas d'autre moyen de pouvoir avoir des réponses. Si ce n'est que de tricher. À la première question, il triche. À la deuxième, il voudra tricher. Et à la troisième, il se fait attraper. Vous comprenez comment la vie, elle, elle marche. Si elle est le comme ça. So C'est-à-dire que ceux qui font du mal, souvent ce sont des gens qui ne savent pas mettre leur intelligence pour pouvoir produire. C'est pourquoi ce que nous accueillons avec beaucoup de difficultés, nous mettons de la valeur. Dat, ja, dat is waardevol voor ons. En ainsi, en zo, lorsque nous découvrons la sagesse qui est cachée, wanneer wij de wijsheid euh, vinden die daarachter zit, cette sagesse, die wijsheid, nous n'allons pas fouler ça au pied. We gaan het niet zomaar weggooien. Voilà pourquoi le Seigneur dit, daarom zegt hij, ne donnez pas, geef niet, n'est-ce pas, de l'or et de perles, à goud en parels, à de courseaux, à de courseaux, parce qu'ils vont fouler ça au pied ils n'ont pas eu la difficulté d'avoir ces perles là et ils vont pouvoir négliger voilà pourquoi la sagesse des dieux est cachée pour que lorsque nous avons cette sagesse, que nous puissions utiliser à bon escient la sagesse de Dieu. Il dit, la balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le point juste lui est agréable. Donc, la balance la balance, c'est pour peser. C'est pour mesurer. Et Dieu est en train de pouvoir dire que quand vous avez une fausse balance, une fausse balance, fausse balance, il, cette balance, il est, la balance est en horreur parce que Dieu sait que votre, euh, votre jugement sera erroné. En de reden waarom God zegt dat het een valse weegschaal is, dat is omdat jouw manier van oordelen niet juist zal zijn. Waarom? Wow, pourquoi la plupart, uh, daarom de meeste, de maison de justice, de meeste uh, rechthuizen, on prend la balance comme symbole. Ze nemen de weegschaal als symbool. Donc, Dieu nous exhorte, dus God, à avoir de balance juste. Hij zegt dat wij juist uh, op goede weegschaal hebben. Pour savoir peser. Pour savoir mesurer. Mais sachant que l'homme, malgré ce qu'on lui demande de faire, comme il a tendance toujours à gagner plus, il a dit au sacrificateur. De priesters, 
Le peuple aura sa balance. Mais toi aussi, tu auras une balance. Pour que quand le peuple vient, on mesure non pas avec la balance du peuple mais on va mesurer avec la balance selon réellement euh, la balance du sanctuaire or la balance du sanctuaire c'était euh, un outil qui était consacré à Dieu est-ce que vous comprenez dans le livre de Lévitique, je crois, dans le Lévitique, Lévitique euh, 19, si je ne me trompe pas, Lévitique 19, Lévitique 19, au verset 36, verset on dit, vous aurez des balances justes, des poids justes, des effets justes, et des reins justes, je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Lévitique 19. Vous devez être 19. 36. Verset 19. Il faut un zèbre weegschaal hebben, un zèbre gewicht, un zèbre eva. En een zuivere hin. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land van Egypte geleid heeft. En ik heb gezegd in het nombre 7. En in het boek van nummer 7. Op verset 13. Vers 13. Le dit. Is het gezegd? Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles. Un bassin d'argent de 70 cycles. Un cycle selon le cycle du sanctuaire, tous les deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Dus, numéro 7, vers 13. Zijn offergave was één zilveren schotel, waarvan het gewicht 130 sikkel was, één zilveren sprengbekken van 70 sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Ze waren beide vol meelbloem gemengd en olie als graanoffer. Donc, quand vous venez, dus wanneer je komt, vous, vous avez déjà pisé à la maison. Jullie hebben thuis al gewogen. Maar quand vous arrivez, maar wanneer jullie aankomen, ils ont leur pisé. Ze hebben hun eigen pisé. Afin que, pour mesurer, Dat si tout. votre mesure est conforme à leur mesure. Dat is om te zien of jouw meting overeenkomt met hun meting. Dieu dit, God zegt, qu'il qu a en horreur la fausse balance. Dus hij heeft een gruwel aan de bedrieglijke weegschaal. Maar le poids juste, maar die lui est agréable. Maar de juiste weegschaal is hem wel gevallig. Le peuple avait dans sa maison, het volk had in haar huis, des balances, in haar huis, de poids, weegschalen en weegschalen. Parce que, want, il était en train de pouvoir réellement vendre et acheter. Want de mensen moesten verkopen en kopen. Et vous allez comprendre que entre eux, ils pouvaient manigancer leur balance. Comme chez nous, vous allez comprendre que la mesure de la farine, c'est sur le bol. Et vous savez comment les mamans font Elle prend, elle prend la, le, le bol. Et les mamans vont chauffer le fond du bol avec le feu pour que le fond soit curviligne comme ça. Vous voyez que le fond va entrer et lorsque la maman met la mesure de farine, toi tu vas voir que non, le bol est plein. Voilà. Mais au fond, Comme la maman a déjà bouffé quelques volumes. Mais pour nous, il y a un peu de volume gestolé. Et hein? on te vend. Et se verkopen het bijna. Beaucoup de mamans chez nous en Afrique Heel veel vrouwen bij ons. ont eu la mésaventure Ze hebben de mettre l'eau pour euh, le foufou Soms water et d'aller acheter. On leur euh, vend. Il arrive, on met dans l'eau comme ça. 
mais ça ne tient pas comment La mesure n'était pas correcte. C'est alles gebeurd dat er uh, mensen gingen koken en dan wanneer ze water zetten en ze de, ja, de, de, uh, het voedsel klaarmaken, zagen ze dat de hoeveelheid niet overeen kwam. Et ici, hein, nous avons des balances Hier hebben we qui ont des sensibilités, die heel gevoelig zijn. Vous savez comment ils trichent? Weet jullie hoe ze bedriegen? Quand ils prennent une marchandise, wanneer ze een waar nemen, comme ils savent que, omdat ze weten, les balances ont des précisions, omdat ils weten dat ze precies zijn. Il met beaucoup d'eau dans la marchandise. 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 Faites attention toujours avec les, les, les marchandises. On dit il euh, euh, y a moins d'huile. Euh, on met beaucoup d'eau. Mais je veux dire, on met beaucoup d'eau. Mais je veux dire, on met beaucoup d'eau. Mais je veux dire, on met beaucoup d'eau. Quand tu vas mettre dans ta balance avec précision, tu vas mettre dans ta balance avec précision. Tu vois 400 grammes, des sites 400 grammes. Mais tu ne sais pas que dans les 400 grammes, il y a des sites 400 grammes. Tu vas manger 200 grammes d'eau. Tu vas manger 200 grammes d'eau. Et 200 grammes de 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 produits, de produits de produits de produits de produits. Vous voyez que en Occident, le Sierra Leone. Comme ils savent que ils ne peuvent pas trop manigancer avec la balance, ils manigancent maintenant avec les produits. Ils ont eu un produit, un produit à leur bedrijf. Est-ce que vous, ils trichent toujours Ils se bedrijven nog steeds. Au lieu de te mettre 400, en place, il y a 400, ils te mettent 200. Et sur chaque marchandise vendue, il a 200 grammes de plus. Il a 200 grammes de plus. Pourquoi Parce que l'homme a tendance à pouvoir gagner plus. Il veut toujours gagner. Ça, c'est la nature. Vous voyez pourquoi Quand les seigneurs disent que Dieu est des fausses balances, mais aujourd'hui, quelle est la balance que nous pouvons avoir pour mesurer. Je me rappelle que dans le livre de Daniel, Daniel 5, je crois, lorsque le roi va pouvoir prendre les ustensiles du, du temple et utiliser pour festoyer avec ses convives une main a écrit sur la muraille un hand tot op de euh, ja, de, sur le mur op de muur geschreven puzzle puzzle tikker vars puzzle puzzle tikker vars et hein, les 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 magiciens et les intellectuels hein, de intellectuels et les magiciens ils ont lu ze lazen Puzzle, puzzle, teken. Et c'est en araméen. Et on était en Chaldé. Et on était en Chaldé. Et ça va en Chaldé. Des gens d'université. Ils ont lu. Ils ont lu. Ils ont lu. Ils ont lu. Nous ne savons pas lire ça. Nous ne savons pas lire ça. Lire. Lire. C'est comprendre. C'est comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est dire. Le roi était inquiet. Le koning. A de besoignement. Heureusement qu'il y avait une femme. Mais heureusement qu'il y avait une femme. Parce que dans les choses de Dieu, les femmes ne sont pas importantes. Elles sont importantes. Parce que les gens pensent que les femmes ne sont pas importantes. Mais elles sont importantes. Il y avait une femme. Elle était une femme. Qui connaissait Daniel. Elle se connaissait de Daniel. Cette femme va dire au roi. Elle va dire au roi. Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Koning leeft voor eeuwig. Ja, dat door rijen is. Er is in jouw koninkrijk. Een man met een superieur. Een man met een ja een superieur geest. Hij weet. Interpreteert de zorg. Hij kan visioenen en dromen interpreteren. Donc cette femme savait que dus die vrouw is. L'écriture est un songe. Dat die dat geschreven een Vision was hij. Dan kan je hier de Bijbel. Wanneer de Bijbel. Je hebt er de vier en zo. Je bent een vision aan het lezen. Telke kan je die zorg dan te dit. En zo is het ook als wanneer je een vision hebt in je hoofd. C'est parfois clair. Soms is het duidelijk. Tu rêves que. Je droom. Tu es 
Mais en de réalité, c'est pas toujours la vérité. Tu peux dire les choses, tu peux dire les choses, n'est-ce pas, telles que tu le vois. So, as as it. Mais ça peut ne pas être la vérité. Quand tu es dans ta vérité, si tu es dans ton nez, euh, euh, tu as des problèmes de confusion de couleurs. Ah, je suis à bien sûr. Tu regardes comme ça. Tu regardes ça. Oh non, mon ami. Elle est habillée en bleu. Ça, tu es blanc. Toi, tu crois que c'est vrai. Parce que tu es sûr que tu es bleu. Est-ce que tu as menti? Eh bien, hello. Tu as dit ce que tu as vu. Oui, exactement. Est-ce que c'est la réalité? Ça, tu es vrai. Vrai, vrai. Elle me voyait. Si, va. Cet homme, je dis personne. Cette personne n'a pas menti. Elle a dit ce qu'elle voit. La personne sait pas ce ça. Mais comme ses yeux ne sont Mais pas corrects, on va dire oh, c'est correct. Ce qu'elle dit n'est pas juste. What she said is not yes. Est-ce que vous voyez? Oui. Et c'est comme ça que dans le bim avec nous en tant que hommes, lorsque nous jugeons, notre jugement ne sera pas vrai. Pourquoi? Parce que nous nous jugeons à l'apparence. Personne ne sait lire le cœur de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi j'aime les Occidentaux. Ils ont trouvé une technique. Ils ont une technique de pouvoir réellement te mettre à l'aise. On y a un peu comme ça. Hein? Lorsqu'on t'accueille, on est en forme. Même si tu es fâché, on commet une bosse. Nous, en Afrique, on a une difficulté. Ben, on, a même quand on est fâché, là, une bosse. Quelqu'un vient, il, il m'en compte. Tu ne sais pas. Et je t'ai fait échapper ta collègue. Il y a quand même un bout de dit là, ton stop. Bonjour, bonjour. 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 Directement, l'homme. Directement, l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé Votre but. Est-ce que vous voyez Qu'est-ce qui s'est passé Votre but. Et ils ont dit, quand tu es comme ça, il suffit de voir quelqu'un. Là où le comprend pas, le perso ne peut pas. Fâché ou pas fâché. Il ne sait pas. Est-ce que vous comprenez Il va te juger à la balance. Est-ce que vous voyez Le jugement de l'homme, c'est un jugement à la balance. Or, le vrai jugement, c'est juger le cœur de quelqu'un. Vous comprenez que la balance que nous avons, elle est tout le temps fausse. Est-ce que vous voyez Et Dieu est en horreur. Est-ce que vous voyez Voilà pourquoi le Seigneur, il ne juge pas à l'apparence, mais il juge le cœur de l'homme. Donc, le poids de Dieu, la balance de Dieu est juste. Yes, 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 yes. Nous, pour que nous puissions dire que quelqu'un est adulté, il faut que nous lui puissions l'attraper, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a dit, vous voyez votre balance, vous attendez pour attraper quelqu'un. Mais moi, je juge déjà, je vois quelqu'un dans son cœur, lui dans son cœur, a déjà pris la femme de Dieu, a mené dans son cœur, et ils sont déjà touchés. Et ils sont déjà touchés. Pendant que vous les regardez comme ça, vous croyez qu'il est seul. Mais Dieu le voit comme un adulté. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez la différence Voilà pourquoi. Quand Dieu nous regarde, nous voyons que nous sommes en train de faire des choses. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez la différence Voilà pourquoi. Quand Dieu est la force balance, nous ne jugeons pas selon les coutumes des gens, les traditions des gens, les traditions des gens, ou les mœurs des gens, ou, euh, ou selon les rudiments du monde. Nous jugeons selon les cycles du temple, selon la parole des dieux. Moi, pourquoi j'ai toujours donné des exemples comme ça Quand ils sont pauvres, on fait. Tu meurs, ton petit frère, c'est qu'il est comme nous, veut se marier, il veut travailler. Et trouve que, en fait, la veuve de Veïdoua, de mon défunt frère, pour ma grande boule, c'est la même femme de toutes les femmes de la grande boule. 
En tout cas, je voudrais les pousser. Vous voyez la balance des hommes. C'est que toi qui avais commencé. Non, tu as encore Et vous comprenez Une force balance. C'est un force de tu vas dire sur base de quoi bon, Que Dieu soit loué. Je trouve mieux que l'autre, n'est-ce pas Toi, tu es mort yes, dans le village là-bas. Je ne sais pas, à l'équateur chez nous là-bas. Et ton yes. frère a, a grandi ici. Il est allé t'enterrer. Et découvre ton. To, ta femme s'appelle ici. And I ontmoet uh, zijn 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 ja ja vrouw zijn schoon schoon zus. Durant les 40 jours de pleurs, bij die pleurs daar. Non comprend. Hij begrijpt. Ça c'est une très bonne chose. Ça c'est une hele goede vrouw. Qu'est-ce que vous allez dire? Wat gaan jullie nu zeggen? Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble. Les hommes. Vont juger avec leur balance. Mais la parole a sa balance. Est-ce que vous voyez Moi, est-ce que vous comprenez Pour moi, il n'y a pas de prêche. Est-ce que vous comprenez Vous voyez comment nous avons des difficultés de nous conformer à la balance des dieux. Om eigenlijk de ba- de wetenschap van God eigenlijk te gebruiken. Oui, zien we. Mais non, quand on te dit par exemple, maar wanneer wij je zegt de pardonner ton frère, ja, broeder, te vergeven. Qui t'a giflé, die jou verslagen heeft. Déjà, vous voyez que vous n'êtes pas prêt, je dis ça plus clair, à pouvoir vous conformer à la parole. Euh, ce word, hein, je l'avais pardonné hier, il m'avait giflé. Aujourd'hui, il me gifle encore. Vous demandez que je puisse les pardonner. Et pourtant, Pierre avait dit dans un seul jour. Toi, déjà, ça fait deux jours. On t'avait giflé hier. Aujourd'hui, on te gifle encore. Tu prends la gifle d'hier. Tu ramènes ça aujourd'hui. À chaque jour, je suis sa belle. La gifle était pour hier. Ce n'était pas pour aujourd'hui. Donc tu dois parler. Tu veux te forgive. Elle vous comprend Vous faites Ah non. Ah mais. Il va encore exagérer. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous ne parvenons pas à nous conformer à la parole de Dieu parce que nous ne comprenons pas que la balance fausse là, c'est toi, c'est moi. Est-ce que vous voyez Parce que nous avons cette partie de chair qui ne s'est pas jugé. Est-ce que vous comprenez Voilà pourquoi Paul le dit. Quand les frères ont été différents, vanier de tout de Comment vous allez prendre un nom charné Parce que la chair ne peut pas rendre un bon jugement. Mais pourtant, l'homme ouais, charné est là. Il va dire au frère qui a escroqué l'autre frère de rembourser l'argent. Est-ce que c'est, c'est faux Est-ce que c'est faux C'est juste non Ne s'en rêve pas. Mais quand vous venez avec une autre balance, je vais demander au frère, frère, tu as son argent Oui, parce que j'ai son argent. Tu es prêt à rembourser Oui, quand j'aurai la vie. Mon frère, il a accepté qu'il va te rembourser. Au moment où Dieu va les bénir, je vais mettre trop de français. A votre foi, ajoutez la patience. Patience jusqu'à ce que Dieu le bénira. Déjà, vous dites, il te rembourse. Hij C'est comme ça qu'un frère, so connaissant que la balance de la parole, est, 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 
dans notre monde. Oui, oui, si c'est comme ça, on se trouve, Dieu ne fait pas faire avec les frères. On lui a posé la question, il dit, non, je fais avec les païens. Parce que là-bas, la parole ne m'oblige pas de l'appeler devant un pasteur. Parce qu'avec un frère, vous allez où Chez les pasteurs. Voilà pourquoi quand vous avez le problème dans le groupe, quand vous m'appelez, vous ne me voyez pas comme un homme. C'est ça. Le mal, c'est que vous voulez me voir comme Jésus dans votre maison. Vous regardez, vous regardez, aujourd'hui, il a rasé sa calvitie, il a bien rasé sa barbe, et quand je vais parler, celui à qui la parole donnera un peu tôt, ou va demander de supporter. Pasteur, envie, ça Tu les défends, tu les défends, c'est la parole. Malheureusement, tu me vois comme moi, Philippe Bouquet. Ce n'est pas Philippe Bouquet qui a appelé. Tu as appelé la parole. Tu as appelé la parole. Tu as appelé la parole. La parole vient chez moi, vient juger comme ordre. Et la parole, And at word, la parole, at word, quand il juge, the n'est-ce pas que, isn't it so? je ne sais pas si on a lu une écriture, je vais voir si, euh, on peut, je vais en profiter euh, pour, on dit le, le méchant, ah oui, <coughs> verset 8, verse le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Dus spreuk 11, vers 8. De rechtvaardige wordt uit de naaldheid gered, maar de goddeloze komt in zijn plaats. Quand la détresse vrai, dus wanneer uh, schande of uh, Dieu délivre le juste, dus wanneer de naaldheid komt, God Et il prend le méchant, redde, met à la place. N'est-ce pas? Ah. De goddeloze en zet hem in de plaats. On aimerait ça. Dat zouden we graag hebben. Tout le temps, hein? Altijd, hein? N'est-ce pas? Hmm. On veut te faire du mal, Dieu te sauve, il prend les méchants, il est mêlant, n'est-ce pas okay. Ça c'est bien, on voit cette image avec euh, c'est euh, Naman, euh, euh, qui, c'est pas Naman, c'est le Syrien, euh, euh, l'homme qui, non, 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 c'est lui qui a voulu tuer les juifs, euh, Bon, je vais... Oui, oui, que le nom du monsieur là. Attendez, on va chercher l'écriture comme je veux. Oui, oui, le monsieur qui voulait tuer les juifs. Et euh, Dieu les a délivrés. Là, on va rester. Voilà. Aman. Voilà. Ah, vous voyez, Naman, Aman. Vous voyez, Aman a voulu faire le mal. Aman, Lord, et il a voulu faire le mal avant de dire que donc, aux juifs, de Yoda, les juifs étaient justes. Le Yoda va rien faire. Dieu a délivré les juifs. Il a pris Aman, Aman, l'a remplacé. Est-ce que vous voyez? Oui. N'est-ce pas? On peut voir, nous, oui. qui sommes de Dieu, il y avait une malédiction qui était sur nous. Vous savez ce que Dieu a fait Il nous a délivré à France, Il a pris le diable, le diable, il a mis là. Est-ce que vous voyez Ma soeur me regarde et dit à ce qu'elle a dit. Je comprends. Tu es en train de me dire Oui. Bon, c'est vrai. Mais où est-ce qu'on a pris le diable On a mis un. J'aime ça. Maintenant, dans les jardins de terre, quand la, euh, la femme a pêché le mari, qu'est-ce que Dieu a dit Il a dit au serpent, la postérité de la femme, n'est-ce pas Il t'écrasera la tête. Il y aura la mutation entre ta postérité et la postérité de la femme. Dus uh, de nakomeling van de vrouw en jouw nakomeling zullen in uh, de tegenstrijd zijn. La posteriteit de la femme. La nakomeling van de vrouw. C'est Jésus, non? Dat is toch Jezus? Oké? Okay? Amen. Donc, il a écrasé la tête du serpent. Dat is toch wel het hoofd verpletterd. Hoe? Waar? Aan la croix. Aan het kruis. 
Bon, maintenant, Manu. nous avons vu que le Seigneur, où était le diable Voilà, c'est ça. Le diable était où Voilà, c'est ça. Hein Ah, vous voyez Vous voyez les kamikazes Les kamikazes Ça n'a pas commencé avec les japonais. Les japonais, les japonais. Les japonais. Oui vous voyez les kamikazes Les kamikazes, ils la bombe. C'est cette bombe. Il vient avec ça. Ça n'a pas commencé avec tous les terroristes. Les terroristes vous comprenez Jésus, il était sans péché. Est-ce que vous savez que le bien, c'est Jésus Le péché, c'est aussi un homme. N'est-ce pas J'aime bien, quand Paul le dit, quand il n'y avait pas de loi, je vivais. Quand vers la loi, le péché saisit l'occasion au travers de la loi. Cette image est claire dans les jardins des Il y avait une loi, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le péché a saisi l'occasion là. N'est-ce pas que le péché est venu dire à elle Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres Pourquoi le serpent n'a pas dit à elle Tu vois Adam, il domine sur tout. Tue-le. Tu vas régner. Il n'y avait pas de loi où il était mis. Tu ne tueras point. Ou bien, oh, il dit au serpent, tu vois, toi, tu dois commencer à dominer sur Adam. Il n'y avait pas de loi. Le péché saisit l'occasion par rapport à la loi. Voilà pourquoi l'histoire ne pouvait tourner qu'autour de la du, du, du manger. Et d'ailleurs, quand notre frère allait mal beurre bij, ja rond het eten rond goed. Et Eve va dire, Eve va faire ça. Parce qu'à cette occasion, Eve allait accueillir les les fruits. Mais au dernier moment, ils ont fait ça pour amener à Adam. Ils avaient faim. Quand ça rentre, est-ce que vous les savez déjà? Si Eve n'avait pas faim, on se dirait qu'il n'y a rien à faire. Les diables venant tenter. Elle va lui dire, ok, demain quand j'aurai faim, je vais essayer. L'état d'aller causer avec Adam. J'ai parlé avec les serpents. Il va dire, ça allait échouer. Est-ce que vous comprenez C'est au moment où elle va se faire. Vous voulez manger. Et Adam aussi. Parce que elle veut préparer la nourriture aussi pour son mari. Et va marquer aucun truc sur la pour avant. C'est là où les diables profitent de ce Il répète, n'est-ce pas pourquoi il n'a pas tenté ah, Jésus pendant que Jésus n'avait pas fait Lorsque Jésus a eu faim, il est venu. Et si tu es fils de Dieu, change ses pierres en pain. Est-ce que vous voyez Donc, là-bas, Eve avait faim. Et il cherche à cueillir les fruits. Ça va sur la fraise. Et directement, les serpents viennent en direct de cela. Tu veux cueillir euh... Mais est-ce que Dieu vous a interdit Non, non, non. Bah, contre, Tout ça, on vient manger. Tu sais pourquoi on vous a interdit Le pourquoi Nous, dans notre Bible, on ne s'interdit pas de manger. Non, non, non. Le pourquoi Nous, dans notre église, on ne s'intéresse pas au pourquoi. Vous serez comme les dieux. Hey. On ne va plus mourir. Ok, c'est bon. Okay. Je veux que... Est-ce que vous voyez Donc on comprend que dans cela, le péché c'était le serpent. N'est-ce pas Et Jésus s'est fait péché. Où était le péché Dans la chair de Jésus. Où était le serpent 
Car nous avons reçu la parole. Est-ce que vous voyez? Nous devons poser des actes pour juger selon la parole. And or they the pose board. Quand on a dit ne jugez point, on se faisait qu'on parlait à la chair. Over the place. Voilà pourquoi l'écriture dit. Darum sagt der Vers. L'homme spirituel, the spiritual man, juge de tout. Over all his order. Est-ce que vous voyez? Begrijpen. Quand tu es esprit, wanneer je geest, quand tu as l'esprit, wanneer je te juge selon l'esprit. Or the Et tu dois tout juger selon l'esprit. All us must order the pose the geest. Mais c'est la chaîne. Il ne faut pas juger. Donc tu dis ordel. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu, entre autres, n'aime pas la chaîne. Il a haï Esaou. Esaou a hâte. Esaou c'est la chaîne. Esaou est cette flèche. Il a aimé. Jacob. Jacob. Jacob c'est là. Jacob c'est là. Est-ce que vous comprenez? Donc ne jugeons pas selon la chaîne. Nous devons ne pas juger selon la chaîne. Mais jugeons. Selon la parole. Malade, le ordre et le fond de la parole de Dieu. Votre ordre, par contre, c'est la balance juste. C'est le rechtvaardige geest. Ça veut dire que j'ai déjà fait une heure. Cinq minutes. Il reste cinq minutes. Bon. On dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Komt overmoed, dan komt ook schande, maar de ontmoedige is wijsheid. Bon, l'orgueil, dus overmoed of hoogmoed, on le définit assez simplement comme quelqu'un, of arrogantie, dat is iemand die, qui se considère, die zichzelf, euh, qui ja, ne considère pas les autres, waardeert en de andere die waardeert. Is waar? Niet waar? Les Américains doivent être des orgueilleux. Les Américains doivent être arrogants. Mais jusque-là, leur nation n'a pas encore reçu l'ignominie. La honte. Leur nation n'a pas encore reçu l'ignominie. Quelques exemples en Éthiopie, ils ont eu la même honte. En Éthiopie, ils ont eu la même honte. C'est la meilleure armée du monde. Le meilleur leger du monde. Le Rangers. De rage. Et tout le monde, même nos soldats là, rêvent de des Rambo. Ils veulent avoir des Rambo, ça. Mais mec, il est. Rambo, c'est le film. Rambo, c'est le film. Mais il est en guerre. 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 Vous voyez, c'est que les Américains sont des orgueilleux. Je veux dire que les Américains sont des orgueilleux. Mais. Mais. Tout le monde veut aller aux États-Unis. On aime bien l'Amérique. Ah, on pas hein? <rire> ah, C'est ça. Ça, c'est de manière simple. Ça, c'est simple. Effectivement, quand on est orgueilleux, on est Généralement, l'orgueil est arrogant aussi. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il est fier de lui, un strot sur ses sœurs, un but de lui-même. Et il y a des femmes qui ont des sœurs. Ça, c'est ça. Bon, ça, c'est la définition du dictionnaire. C'est la définition du dictionnaire. Mais ce qui caractérise, pourquoi on dit que quand l'orgueil vient, la honte suit directement. Faut de ce qu'on dit. Quand est-ce que les gens de la société vont commencer à dire que tu es arrogant Ce n'est pas parce que quand tu marches là-bas, tu marches. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas C'est quand on commence à te dire, mon frère, ce que tu fais là, va t'amener à des problèmes. C'est-à-dire quoi On va te dire que nous avons découvert des faiblesses et nous te parlons en fonction de ces faiblesses là pour que tu puisses n'est-ce pas te prévenir quand tu n'écoutes pas à ce moment nous t'appelons tu peux ne pas être arrogant tu peux être humble d'amarance mais lorsque nous t'amenons ma manière de parole, pour te dire que ce comportement ou cet acte, ce 
que tu fais peut t'amener des problèmes. Un problème pour le Je sais. Je sais ce que je fais. Est-ce que vous voyez C'est alors que nous, nous allons dire que tu es au est-ce que vous voyez qu'à ce moment-là, ça ne dépend pas parce qu'il y en a qui parlent beaucoup. Qui ne sont pas orgueilleux. Il faut être fier de soi. Être fier de soi, trop ne peut pas être orgueilleux. N'est-ce pas que Paul a dit J'ai travaillé plus que eux tous. Si moi je l'ai dit, on sait que ça. Va regarder ma région. Il est quand même là. Il est quelqu'un. Du Kassai. Vous voyez les Baluba ne se convertissent jamais. Baluba n'a dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Pour la vie. Il n'a pas dit. J'ai travaillé plus que eux tous. Et ça s'est vu. Vous allez voir qu'il a travaillé dans plusieurs églises. Plus que tous les autres apôtres. Est-ce que c'était de l'orgueil Vous voyez que ce n'était pas de l'orgueil Pourquoi ce n'est pas de l'orgueil Parce que quand Paul était dans des faiblesses, si les gens veulent lui dire, ne fais pas ça, il est côté. Est-ce que vous voyez tu peux être you parleur, mais quand on vient, on va venir on te dit, fais attention, Bonjour. tu écoutes, et tu te préserves, tu n'es pas orgueilleux, tu peux continuer à parler tout en faisant attention à ce qu'on avait dit, est-ce que vous comprenez tu vas y offrir au votre sexe. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est comme nous. Nous sommes fiers de cet évangile. Et il y a des degrés différents. Chacun parle avec sa nature. Moi, j'ai un peu la nature des séminaristes. J'ai étudié chez les séminaristes. Mais nous sommes tous fiers. Parce qu'on sait que. On connaît quand même. Quand nous lisons. Vous voyez que j'avais envie d'expliquer 10 écritures. Et quand c'est donc 10 écritures. Mais c'est l'écriture. Moi, pour tous les temps. Qu'est-ce que vous voyez Elle peut être opgenaam. Parce que Dieu nous a donné cette grâce. Votre Dieu est pensé à ce L'orgueil c'est rien. Oh, c'est ça, c'est. Quand maintenant je suis en train de faire ce qui n'est pas conforme à la parole. Je ne sais pas si je pense à ce que et comme il dit, mon frère, tu ne dois pas juger à l'apparence. Tu ne dois pas juger à l'apparence. Regardez. Regardez. En tout cas, ici, il n'y a pas la doctrine. Il n'y a pas la doctrine. Il dit, papa, papa, comment tu regardes les gens comme ça? Tu as lu leur cœur. Tu as lu leur cœur. Non. Maintenant, on a respecté la doctrine. Celle avec qui vous avez qui respecte la doctrine. Pas de rien, mais vous avez de doctrine à respecter. Leur péché traverse les océans jusqu'ici. Nous sommes au courant des péchés. Vous êtes en train de dire qu'elle respecte la doctrine. Est-ce que le péché de nos soeurs ont traversé les océans Non. Les péchés de nos soeurs comme. C'est juste ici. Renommé comme le, la renommée de Salomon. À Salomon, bekend was. Et maintenant, tu, tu parles sur mes soeurs. Je préférerais que tu t'étais. Est-ce que vous comprenez Donc, quand on apporte ça, et que quand tu refuses de juger Selon la parole que tu as, on comprend que non, vas-y, mais tu bascules vers l'orgueil. Est-ce que vous voyez Donc en réalité, l'orgueilleux, c'est celui qui n'écoute pas. Et quand tu n'écoutes pas, la honte vient juste après. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez On te dit. Frère, je crois qu'il y a encore une écriture. On a dit quoi On va en profiter. Je ne sais pas, est-ce qu'on a lu ça Où on dit que celui qui méprise son prochain est insensé. Ah, verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais vous savez pourquoi quand tu méprises ton prochain, tu es dégueu. 